Il était une fois une petite licorne qui s'appelait Papuche. Papuche ressemblait à toutes les licornes. Elle était forte, juste, tenace et puissante. Et surtout, elle avait ce don particulier de soigner les personnes empoisonnées. Et oui, les licornes sont magiques. Mais cette licorne-là avait un petit truc en plus. Elle était violette. Un magnifique violet. Papuche était un brin excentrique. Elle adorait se teindre les cheveux. Bleu, jaune, rose, toute la gamme de manique panique y passait. Mais pour l'heure, c'était en violet qu'elle se plaisait le plus. Papuche passait ses nuits à se promener dans les vastes forêts, à gambader en compagnie des autres animaux. Biche, chevreuil, kangourou, mystique et petits elfes en transhumance. Une nuit qu'elle dégustait quelques fruits et plantes médicinales, racines de pissenlit, menthe poivrée et banane rouge de Gaspésie, elle se prit la corne dans un vieux journal qu'un randonneur indélicat avait abandonné au pied d'un oisetier. Papouche était cultivée, elle savait naturellement lire et écrire et saisie de stupéfaction de voir un journal en plein milieu de la forêt, elle se mit à le feuilleter au clair de lune. Un article notamment attira son attention. On y parlait d'un concours de teinture de cheveux. Le cœur de Papouche se mit à battre plus fort. Le concours était à destination de tous les animaux sauvages, des forêts, des prairies, des steppes lointaines, des océans et des cieux. Dès lors, Papuche n'eut qu'une idée y participer. Le concours avait lieu en Russie, à Saint-Pétersbourg. Au mois de décembre, quand les nuits sont longues et les journées très très courtes. Papuche habitait en France, mais la distance ne lui faisait pas peur. C'était une licorne très sportive, très musclée, à force de gambader. Et elle avait quelques pouvoirs magiques dont elle comptait bien se servir pour arriver sans dommage dans cette ville russe qu'on surnomme la Petite Venise du Nord. Papuche fit sa petite malle, la remplit de plantes aux vertus colorantes et curatives, on ne sait jamais avec une bonne provision de bananes rouges et d'orties. Papuche adorait le doux picotement des feuilles d'ortie sur ses sensibles petites papilles. Puis la licorne violette consulta fébrilement l'itinéraire sur ma pie et le lendemain soir, elle se mit en route. Il lui fallut une bonne semaine pour arriver jusqu'à Saint-Pétersbourg, juste à temps pour le concours. La ville, plongée dans le noir, était magnifique. Il y avait partout des canaux qui scintillaient sous la pleine lune. Aux abords du musée de l'Ermitage, qui est un des plus grands musées au monde après le Louvre, des vendeurs à la sauvette brandissaient d'énormes boîtes de caviar pour les touristes. Le rendez-vous était précisément fixé à l'intérieur du musée. Ce musée immense et magnifique, dont on dit qu'il faut trois mois entiers pour le visiter. Évidemment, il était fermé, mais les licornes et les animaux nocturnes savent très bien entrer dans les musées fermés sans faire sonner les alarmes. C'est pour ça qu'ils sont très cultivés, parce qu'ils visitent beaucoup les musées la nuit. Il leur suffit d'un peu de poudre de perlimpinpin pour endormir tous les veilleurs de nuit et bientôt, tous les participants, et ils étaient près d'un millier, se retrouvèrent dans les sous-sols du musée de l'Ermitage, accueillis par leurs hôtes, les chats russes. Vous ne le savez peut-être pas, mais une centaine de chats habitent dans les sous-sols du musée de l'Ermitage, choyés par leurs employés, par ses employés, les employés du musée. La grande Catherine, L'impératrice qui a créé le musée 
avaient embauché leur arrière, 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 arrière grands-parents pour qu'ils protègent les réserves du musée des souris voraces. Et depuis, les chats avaient prospéré et fait des petits et des petits et des petits. Les chats russes étaient donc les hôtes de nos animaux venus des quatre coins de la planète. Il y avait là une baleine bleue qui rêvait d'être rose, un hibou blanc qui voulait être bleu nuit pour se confondre dans la nuit. Il y avait une chauve-souris qui se voyait en vert. Une centaine de fourmis noires qui voulaient être rouges parce qu'elles pensaient que rouge, ça fait peur et elles voulaient faire peur au lieu qu'on les écrase. Il y avait aussi une sirène qui voulait être mi-blanche, mi-brune. Un côté du visage tout blanc et l'autre côté tout brun. Papuche était très impressionné. Les sous-sols du musée grouillaient de petits et gros animaux et tous avaient amené leur teinture, leur poudre décolorante, leur citron vert, leur citron jaune, leur bicarbonate de soude et une foultitude d'autres ingrédients pour colorer et recolorer leurs cheveux. Et le concours commença. Il devait durer jusqu'au petit matin et c'était les petits chats, les chats du musée de l'Ermitage, qui feraient les jurés. Les petits chats, attentifs, regardaient le déroulement des opérations. Papuche, qui avait dans sa mallette toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, se fit blonde, puis rose, puis jaune citron, puis doré, puis vert émeraude, puis argenté. Mais chaque fois que la petite licorne se regardait dans un des immenses miroirs des salons d'apparat du musée de l'Ermitage, elle avait un petit mouvement de recul. Elle ne se reconnaissait pas. « Violette, je suis. Violette, je resterai. » se dit-elle au terme d'une longue discussion intérieure. Et elle redevint violette. À côté d'elle, la baleine bleue soufflait comme un cachalot. De temps en temps, les chats allumaient du papier d'Arménie sous les détecteurs de fumée et une bonne douche froide l'arrosait. Baleine bleue devint rose fouchia. Le hibou blanc devint bleu canard au lieu de bleu nuit la chauve-souris vira on ne sait pourquoi au vert fluo elle brillait dans la nuit ce qui ne l'arrangeait guère car enfin quand on est un oiseau nocturne on essaie de ne pas être tout à fait visible mais enfin on s'accommode de tout et, et les fourmis noires devinrent orange vif ce qui n'était pas si mal la petite sirène qui venait de Moria et dont je crois vous avoir par le passé raconté une partie des aventures, la petite sirène donc réussit parfaitement sa teinture, elle était magnifique. Tout allait donc pour le mieux, dans le meilleur des mondes, quand tout à coup, un immense gémissement retentit dans les sous-sols du musée de l'Ermitage. La truite vagabonde qui avait voyagé en aquarium depuis l'Autriche, juchée sur le dos du cheval Pégase, poussait des cris déchirants. Elle était naturellement de couleur arc-en-ciel et avait opté pour une teinture argent. C'est normal, quand on ne ressemble pas aux autres, on a envie de ressembler aux autres. Et quand on ne ressemble pas aux autres, quand on ressemble aux autres, on a envie de ne pas ressembler aux autres. Et quand on ressemble aux autres... Enfin bref, vous avez compris. On ne sait pourquoi, à peine la patine de la truite argentée appliquée sur ses larges écailles, elle avait commencé à se sentir mal et à défaillir. Aïe, 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 
aïe, aïe, disait-elle, ça me brûle, ça me démange, ça m'arrache la peau. Papuche, vous vous en souvenez, avait un don particulier. Il savait soigner. Elle savait soigner. En trois petits pas, elle se retrouva au pied de la truite vagabonde. « Oh, que j'ai mal !» gignait la petite truite douillette. « Oh, que je souffre !» Les chats se léchaient les babines. Ils adoraient les truites aux amandes, mais hum, on ne mange pas ses invités. Mais c'est vrai qu'elle avait l'air de souffrir, cette petite truite. Ses petites écailles pâteuses étaient toutes gonflées. Papuche sortit de sa malle quelques herbes magiques qui calmèrent momentanément la pauvre petite truite. Mais après l'avoir longuement auscultée, Papuche poussa un profond soupir et dit « Hélas, une seule chose peut la sauver, l'eau de la fontaine de Petrodvoretz. » Il n'y a que cette eau-là, conjuguée à mes plantes médicinales qui pourra la guérir, sinon elle périra à petit feu et ce sera la fin des truites arc-en-ciel car la maladie va se propager insidieusement à toute l'espèce. Petro de Voretz interrogèrent les animaux. Oui, dirent les petits chats. Petro de Voretz était une des résidences des tsars de Russie. C'est même là qu'est née la princesse Anastasia. C'est à 50 km d'ici. Papouche décida alors. On y va. Toi, Pégase, tu mets le gaz. Tu vas prendre la truite sur ton dos et la plonger dans la fontaine. Aussitôt arrivé. Et nous, on vous rejoint à pied, à cheval, dans les airs, le plus rapidement possible. Et c'est ainsi qu'une lente procession d'animaux nocturnes traversa la ville de Saint-Pétersbourg. La baleine, avec son vaporisateur autour du cou, ouvrait la marche et les fourmis oranges, menaçantes, la fermaient. Lorsque la procession arriva au château de Petro de Voretz, elle fut accueillie par la petite truite qui faisait des bulles dans la fontaine. Papuche la saupoudra d'une seconde couche de poudre d'herbe médicinale magique et la truite ressuscita. Elle mu, mua, elle perdit ses écailles, tout abîmées et de nouvelles écailles sortirent presque instantanément dans son petit corps de jolies écailles arc-en-ciel. Ce fut un beau moment. Le concours, bien sûr, fut annulé. La teinture n'avait pas eu le temps de sécher, ni sur les fourmis oranges, ni sur les lapins, ni sur la baleine, ni sur le hibou. Paluche s'écria alors « Tous à l'eau !» pour fêter la garison de notre truite. Et tous les animaux se jetèrent dans la majestueuse fontaine du château de Petrovoretz que vous visiterez un jour. Et ce fut une nuit fantastique où l'on rit à s'éclabousser de couleurs et à se raconter les plus folles histoires du bout du monde. Peu avant le lever du jour, tous les animaux, qui étaient devenus des amis après cette soirée inoubliable, s'apprêtèrent à rentrer chez eux, à pied, à cheval, par mer ou par ciel. Et je ne vous dis pas la surprise des visiteurs du château de Petro de Voretz lorsque le lendemain matin, visitant ce site magnifique, ils découvrirent une fontaine aux eaux multicolores. Toutes les couleurs du monde s'étaient noyées là et mélangées dans la fontaine et des gerbes d'eau s'élevaient en étincelles magnifiques dans le ciel russe. Ainsi s'acheva le concours inachevé par une formidable solidarité. L'espèce truite arc-en-ciel fut sauvée de la planète. Chacun rentra chez soi, chacune rentra chez elle. Et seule Papuche, la licorne, garda sa couleur violette par un mystère qui demeure à ce jour inexpliqué. C'était l'histoire de Papuche, la licorne, qui sauva la truite arc-en-ciel à Saint-Pétersbourg.